空气的水平方向的运动，空气的水平运动叫做风，哪三个力影响？第一个一定是气压，气压的差形成的这一股力是空气动，空气动起来了，才会有科氏力的效应，让它发生偏转。所以就会有科氏力。任何东西动起来了，就会跟人摩擦，所以就会有摩擦力的作用。空气的水平运动其实就是三个力的作用，那就是水平方向的气压提度力、科氏力跟摩擦力这三个。空气会动起来。关键就是要先有气压的差。那为什么同样都是地面，高度都一样？为什么气压有的地方大，有的地方小，会有气压的差？海陆分布、地形起伏、日夜变化、季节变化等等这些因素，造成。同样都是地表，同一个高度，却有的地方温度高，有的地方温度低。地表的温度高低不同，空气的温度就会跟着有所不同。空气的温度不同，所以就会造成空气的密度发生改变。空气的密度不同，造成的气压也就会不同，所以就造成了气压的大小的差异。气压有差异，空气就会开始被推动，就会形成风。有没有发现海陆分布搭配日夜变化，平常的风就叫海陆风，白天吹海风，晚上吹陆风。所以就是阳光再照的大白天。陆地热，海水比较没那么热，温度的差异就造成这里空气密度不一样，造成的气压的变化，还形成海风。啊，再连一下，海陆分布搭配季节变化，产生了温度、密度、气压的不同之后，所形成的风，季风吗？地形起伏加日夜变化产生的不同的风叫什么？三风与五风，这些因素让地表同一个高度，有的地方温度高，有的地方温度低。空气温度如果比较高，温度高的热胀，体积大，体积大就要密度小。这里空气的密度比较小，密度小就是不稠密、稀稀疏疏的嘛。压下来的压力当然会比较小。压力大小不同，记住产生的这一股力，我们就叫气压梯度力。气压像阶梯一样，有高有低。气压有高有低，有大有小，这叫梯度。啊，这样才产生一股力，这一股力就叫气压梯度力。它就会使得空气开始流动，由气压大流向气压小。那我们探讨的这个是风，是空气的水平运动，所以我们探讨的都是同一个高度、水平方向，所以说的更仔细，这叫水平方向的气压梯度力。这个黄色的线条，这是等压线，何处风大，何处风小，气压梯度力是空气运动形成风。所以梯度力如果越大，风就要越大；气压梯度力越大，就是那里的压力变得越快，或那个线画的越密的地方，那就表示那里的气压变化比较大，气压梯度力就是比较大，因此风就会大。有了气压梯度力，让空气动起来。因为是在地球上动，你
因为地球自转的关系，才会有科氏力的效应。什么是科氏力的效应呢？用这个为例来说明。小孩跟小狗都坐在这个圆盘，如果这个圆盘不动，这个小孩拿了一颗球，哎，瞄准小狗，朝着小狗那个球丢出去，一丢，哎，球走直线。球一离开你的手，就没有受到其他的力，所以动动者横沿直线做等速运动。那如果小孩跟小狗底下的这个圆盘在转呢？小孩拿着一颗球要跟小狗玩，所以他还是瞄准小狗哦。球丢出去，仔细看球有没有跑弯，其实没有。只要一离开小孩的手，其实动着横沿直线的运动，你会发现球是跑直的。可是我瞄准小狗哎，可是球有没有跑到小狗正前方？没有，跑到小狗的旁边去了。看起来好像是球跑歪了，其实那一颗球还是跑直线，而是我们自己。随着地球在自转的关系，所以就以为它看起来好像歪了一样。那物理学上称它叫假想力，就是假想一种力来解释它。科氏力这一股假想力，力的方向横与物体的运动方向垂直。力的运动方向垂直的话，那这一股力。就会一直改变物体的运动方向，但不会让物体的运动快慢改变。所以记住，因为科氏力的方向跟物体运动方向垂直，所以它会改变物体运动的方向。北半球就会向右偏，南半球就会向左偏。但科氏力不会使运动的物体速率变快或变慢。另外，科氏力的大小跟两个因素有关。第一个跟纬度有关，后面第六章会用到。科氏力的大小跟纬度有关，纬度越小的地方，科氏力越小；赤道纬度是零的地方，科氏力是零。第二个呢，跟物体的运动速率有关，物体跑越快，它的科氏力就要越大。如果一个洲际飞弹，它跑得够远，跑得够快，所以你一定要考虑科氏力让它方向偏转的效应。但是你家的浴缸塞子拔掉，水流走了，哎呀，在转呢，那一定不是科氏力，因为那个水流动的范围太小，科氏力其实没有办法发挥作用。在我们地球科学的学习上，你要记住，凡是空气的运动，风；海水的运动，海流，都要考虑科氏力的影响